Boa noite. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa roda de meditação. Nossa roda das 20 horas. Gratidão pela presença, pela conexão. E principalmente por você se escolher nesse momento. Para se escutar, para encontrar a sua paz interior. Para dar um passo cada dia mais. Em cada roda, em cada viver do seu dia ao seu estado de paz e felicidade. E é sobre felicidade que eu quero falar hoje. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Felicidade. Esse dia foi instituído pela ONU em 2000 e na Assembleia Geral da ONU de 2012, julho de 2012, e o primeiro ano comemorado foi 2013. E a felicidade entrou na pauta da ONU desde então como objetivo de bem-estar, como política social nos países, para trazer bem-estar, para conscientizar contra violência, conscientizar sobre inclusão, conscientizar sobre o bem-estar entre todos. E o primeiro país que instituiu a felicidade como objetivo, como meta, foi o Butão, muito antes dessa Assembleia. Foi em 1970, onde ele estabeleceu, assim como o PIB, ele estabeleceu um índice de medição da felicidade. E tem como norte esse estado. A felicidade ela é um estado escolhido. Ela não é uma emoção. Muitas vezes nós confundimos felicidade com alegria. A alegria é uma emoção. A alegria é uma emoção como a tristeza, como o medo, como a raiva. E a alegria, ela vem num momento de conquista, num momento de uma boa notícia, nos instantes de gratidão. Mas ela é momentânea. E muitas vezes nós colocamos a felicidade como um destino, buscando só momentos de alegria. Enquanto sabemos que é impossível termos só momentos de alegria durante toda a vida. Nós passamos e passaremos por momentos de tristeza, por momentos de medo, por momentos de raiva. E também por momentos de alegria. E a felicidade é justamente um estado escolhido, um estilo de vida a ser escolhido, também nos momentos desafiadores, onde tem medo, onde tem tristeza, onde tem raiva. E essa felicidade, ela só é possível internamente e internamente você encontrando a sua felicidade você vai criar metas de vida que te tragam mais momentos alegres mas mesmo nos momentos difíceis você vai encontrar motivos para acordar todos os dias você vai encontrar as suas forças para ter resiliência você vai ancorar 
a sua felicidade de dentro para fora. A gente sempre traz aqui os aprendizados dos, dos treinamentos e ontem eu falei do Leader Training e hoje eu quero falar de novo porque lá nós trabalhamos muito a esses quatro sentimentos, né? momentos de raiva, momentos de tristeza, de medo, de alegria. E quanto da nossa vida nós estamos em estado de sofrimento e não em estado de felicidade, porque nós estamos presos em algum momento que nos trouxe medo, tristeza ou raiva no passado e continuamos sentindo aquela dor. Então... Quando nós falamos de autoconhecimento, falamos de procurar treinamentos, procurar esse mergulho, não é para esquecer o fato que causou aquele sentimento, e sim para você dar um significado diferente do que trouxe. Você vai lembrar de algo que foi difícil para você, não com alegria, né? a memória que trouxe a tristeza, o que trouxe o medo, ela continua lá, mas esse novo significado é o que você aprendeu com aquilo, o que te fez crescer, a consciência de que naquele momento você não podia ter feito nada diferente, ou que não dependia de você. E quando você olha para isso, dessa forma, com esse novo significado do que te aconteceu, e não mudando o que te aconteceu, você escolhe Viver em estado de felicidade e não de sofrimento. E felicidade nesse estado não é viver alegre todos os dias. É viver com a consciência de todos os recursos que você tem, de todas as forças internas que você tem e que você pode celebrar momentos muito alegres e pode aprender, pode se desafiar, Pode fazer coisas com medo mesmo, tendo coragem para poder mudar aquilo que você quer transformar. E você vai buscando cada vez mais esse estado interno. Vivendo a paz daquilo que te traz do externo. Trazendo paz para aquilo que você não tem controle e fazendo o melhor com aquilo que você pode controlar, que só depende de você. É... Epíteto, o filósofo, traz a arte de viver, o um manual clássico da virtude, felicidade e sabedoria. Faz parte da filosofia estoica, que traz justamente esses valores, que é a virtude, a felicidade e a sabedoria, como pilares. E aí eu quero trazer a frase que está aqui nesse livro. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com o maior zelo a indiferença às condições externas. A sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. Então, quando nós escolhemos estar numa roda de meditação como essa, como outras vivências, que nos trazem a reflexão sobre esse estado interno, nós estamos vivendo, buscando viver em estado de felicidade. O nome do livro é a Arte de Viver, de Epíteto, uma nova interpretação de Sharon Lebel. Essa capa aqui. Beijo, Gui. 
Vamos te ver aqui. Beijo a todos. Vamos meditar um pouquinho. Vamos acalmando a mente. Silenciando. Eu vou desativar um pouco os comentários. Para convidá-los a silenciar. E ir agora para o seu estado interno. Alinhe a sua coluna. Mantenha o seu corpo físico alinhado. Repouse as suas mãos sobre o seu colo. Escolha a sua melhor posição. Numa almofada, numa cadeira. Mas busque ficar alinhado. A sua coluna vertebral, sua sustentação alinhada. E faça uma respiração bem profunda. Fechando seus olhos. Fechando agora os olhos físicos para abrir os olhos da alma. Esses olhos internos que reconhecem a sua felicidade interior. Respire profundamente, enchendo o seu pulmão. Procurando respirar com felicidade. Por esse ar que entra a todo instante. Para o seu viver. E expire também a felicidade de poder se esvaziar, de poder soltar aquilo que não serve mais. Para dar espaço para novos comportamentos, para novos encontros, para novas possibilidades. E dê atenção plena à sua respiração, nesse estado de paz interior, que te leva à sua felicidade. Respire profundamente com atenção ao seu corpo, às suas sensações físicas. E perceba aonde a felicidade se apresenta no seu corpo físico. E agradeça pela sua capacidade de se permitir trazer esse estado, sentir esse estado que está dentro de você. Procure 
resgatar uma lembrança agora em que você teve medo e que você superou. Resgate a memória da escolha que você fez para não entrar em estado de sofrimento e encontrar a resiliência para essa situação. E se você estiver passando por algo que te traga a mesma sensação do passado, resgate a mesma força e energia de que você foi capaz de superar daquela vez. E resgate agora uma memória de um instante muito alegre para você. Ele também faz parte de você. E resgatar essas memórias que estão registradas de forma amorosa, também te ajudam a manter e a reencontrar sempre que quiser a sua capacidade de se alegrar. Integre todas essas sensações, todas essas memórias e equilibre-as dentro de você, todos os tipos de sentimentos. E deixe esse equilíbrio, essa harmonia percorrer todo o seu corpo. Vá checando cada parte para esse equilíbrio, começando pelos seus pés, reconhecendo as suas raízes, harmonizando com as suas pernas. Conhecendo o seu caminhar, o seu joelho flexibilizando o presente, equilibrando o passado e os seus anseios para o futuro. Passe pelo seu quadril, 